ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഇസി കോമേഴ്സ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് എല്ലാ കൂട്ടുകാരും സുഖമായിട്ടിരിക്കാന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് സോ നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളുടെ പ്ലസ് വൺ ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസിലെ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള പ്രൈവറ്റ് പബ്ലിക് ആൻഡ് ഗ്ലോബൽ എന്റർപ്രൈസസിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളും അവരുടെ ഉത്തരങ്ങളും ആയിട്ടാണ് അപ്പൊ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക തീർച്ചയായും ഈ ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ഫൈനൽ എക്സാമിന് നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ദ വീഡിയോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ Government decided to sell the shares in telecom department to private sector. This is an example of TASH, Disinvestment, Memorandum of Undertaking, Reconstruction and Rehabilitation. That is the public sector in the shares, government in the shares, government in the private sector like that is the sell of the shares. Sale of the shares of a public sector enterprise to a private sector. That is what we call disinvestment. Option A is right answer. Disinvestment. Next question. A company in which not less than 51% of the paid up capital is held by the government is known as DASH. That is the case of 51% of the paid up capital is held by the government. ഗവൺമെന്റ് ഹെൽഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കമ്പനി നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ആ കമ്പനി നമുക്ക് ഗവൺമെന്റ് കമ്പനി എന്ന് വിളിക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പാൻഡ് പി എസ് സി ഓർ പി എസ് ഇ പി എസ് യു സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർടേക്കിംഗ് പി എസ് ഇ സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ പബ്ലിക് സെക്ടർ എന്റർപ്രൈസസ് രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പാൻഡ് എം ഒ യു എം ഒ യു എന്ന് വെച്ചാൽ മെമ്മോറാൻഡം ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ മെമ്മോറാൻഡം ഓഫ് അണ്ടർടേക്കിംഗ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ Relationship between public and private entities in the context of infrastructure and other services is known as DASH. That is the public and private entities infrastructure in the basis of a relation with 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 a public private partnership. PPP is the name of public private partnership. That is the question. LIC is an example of a DASH. എൽ ഐ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് കമ്പനിക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആണ് മൾട്ടി നാഷണൽ ആണോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റൽ ആണോ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ആണോ നൺ ഓഫ് ദിസ് ആണ് ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി കോർപ്പറേഷൻ ആണ് ഓപ്ഷൻ സി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എ പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർടേക്കിംഗ് ഫോം ബൈ പാസിംഗ് ആൻ ആക്ട് ഇൻ ദ പാർലമെന്റ് ഐഡന്റിഫൈ ഇറ്റ് ആൻഡ് ഗീവ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഒരു പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർടേക്കിംഗ് ആണിത് ഇതൊരു സ്പെഷ്യൽ ആക്ട് പാർലമെന്റിൽ പാസ്സാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അതെന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക അതിനൊരു ഉദാഹരണം എഴുതാം ഒരു നിയമം പാസ്സാക്കിക്കൊണ്ട് വരുന്നതാണ് എന്ത് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി കോർപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ എൽ ഐ സി എയർ ഇന്ത്യ ഒ എൻ സി സി ഐ എഫ് സി എസ് ബി ഐ യു ടി ഐ കെ എസ് ആർ ടി സി ഇതൊക്കെ പറയാവുന്നതാണ് സോ ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾ പബ്ലിക് അണ്ട് അതായത് പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർടേക്കിംഗിന് മൂന്നായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അണ്ടർടേക്കിംഗ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി കോർപ്പറേഷൻ ഗവൺമെന്റ് കമ്പനി മൂന്നെണ്ണത്തിന്റെയും എക്സാമ്പിൾസ് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അണ്ടർടേക്കിംഗ് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ദൂരദർശൻ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ഇതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഓക്കെ അത് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എ പബ്ലിക് സെക്ടർ എ പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർടേക്കിംഗ് ഇസ് ഫോം ടു പോയാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അടുത്ത എട്ടാമത്തെയാണ് റൈറ്റ് എനി ത്രീ ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റൽ അണ്ടർടേക്കിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി കോർപ്പറേഷൻ അതായത് ഒരു പബ്ലിക് സെക്ടർ എന്റർപ്രൈസിൽ വരുന്ന രണ്ടെണ്ണമാണ് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് അതിൽ രണ്ടെണ്ണമാണ് ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റൽ അണ്ടർടേക്കിംഗും സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി കോർപ്പറേഷൻ അപ്പൊ അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എളുപ്പമാണ് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റൽ അണ്ടർടേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ വന്നിട്ടുള്ളത് അതൊരു ഓർഡർ പ്രകാരം വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ബൈ എൻ ഓർഡർ ഓഫ് മിനിസ്ട്രി പ്രകാരമാണ് അത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത് ഫോം ചെയ്തത് എന്നാൽ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി കോർപ്പറേഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആക്ട് പാസ്സാക്കി കൊണ്ടാണ് ഇതിന്റെ ലീഗൽ സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അണ്ടർടേക്കിംഗിന് നോ സെപ്പറേറ്റ് ലീഗൽ എന്റിറ്റി അത് ഗവൺമെന്റിന്റെ പാർട്ട് തന്നെയാണ് എന്നാൽ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി കോർപ്പറേഷന് എന്താണ് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലീഗൽ എന്റിറ്റി ഉണ്ട് പിന്നെ ഓണർഷിപ്പ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അണ്ടർടേക്കിംഗ് ഓണർഷിപ്പ് ഹോളി ഓൺഡ് ബൈ ദ ഗവൺമെന്റ് ആണ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറിയിൽ വരുന്നത് ഹോളി ഓൺഡ് ബൈ എന്താ പറയാ ഹോളി ഓൺഡ് ബൈ
എന്നാല് ഇതിനുണ്ട് സഫീഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി കോർപ്പറേഷന് സഫീഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓട്ടോണമി ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങളൊരു നാലഞ്ച് എക്സാമ്പിൾസ് പഠിച്ചു വെക്കുക കേട്ടോ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അണ്ടർടേക്കിംഗ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി കോർപ്പറേഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഗവൺമെന്റ് കമ്പനിയും അടുത്ത ചോദ്യം സപ്പോസ് കേരള ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ് ലിമിറ്റഡ് രജിസ്റ്റേർഡ് അണ്ടർ ദ കമ്പനീസ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് വാസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് വിത്ത് എ പെയ്ഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് റുപ്പീസ് ട്വന്റി ഫൈവ് ലാക്ക് ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ദിസ് പെയ്ഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻ ദ ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് പ്രൈവറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആൻഡ് ബാലൻസ് ഹെൽഡ് ബൈ ദ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് കേരള കേരള ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ലിമിറ്റഡ് ബിലോങ്സ് ടു വിച്ച് ഫോം ഓഫ് പബ്ലിക് സെക്ടർ എന്റർപ്രൈസ് ഏതിലാണുള്ളത് നോട്ട് മോർ ദാൻ എന്താണ് പെയ്ഡ് അപ്പ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഫിഫ്റ്റി വൺ പെർസെന്റേജ് അപ്പൊ ആരുടെ കയ്യിലാണ് ഉള്ളത് നോട്ട് ലെസ് ദാൻ ഫിഫ്റ്റി വൺ പെർസെന്റേജ് ഉള്ളത് ഗവൺമെന്റിന്റെ കയ്യിലാണ് സോ അതൊരു ഗവൺമെന്റ് കമ്പനിയാണ് അപ്പൊ അത് ഏതാന്ന് തിരിച്ചറിയാനും അതിന്റെ മെറിറ്റ്സ് പറയാനുണ്ട് ബിക്കോസ് മെറിറ്റ്സ് പറയുകയാണെങ്കിൽ പെർമിറ്റ്സ് പബ്ലിക് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഈസി ഫോർമേഷൻ ബൈ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഇൻ ഓപ്പറേഷൻ നോ ഗവൺമെന്റ് കൺട്രോൾ ലെസ് റെഡ് ടാപ്പിസം ലെസ് ബ്യൂറോക്രസി മെജോറിറ്റി ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് അപ്പോയിന്റഡ് ബൈ ദ ഗവൺമെന്റ് attract foreign capital technical know how and foreign investment ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അതിൽ പറയാം അടുത്ത ഒരു ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ explain any four characteristics of government company government company ഇടെ ഏതെങ്കിലും നാല് characteristics പറയാനാണ് പറഞ്ഞിട്ട് it is formed by registration under the companies act of 2013 or any other previous company law and hold or major parts of shares held by the government and the rest of by the private parties and has its own Uh, memorandum and articles of association and it is a body corporate with a separate legal existence directors appointed by government alone or jointly by government and private parties and athre ekkana or government company ide namukku characteristics parayan vetta ini ee chapter la ningal avasanayitte padikkana or kaaryam ennu parayunnathu endana a very important question ana exam nu ningalku theerchayam pradeekshikkam krishna limited is a company established in india india le establish aayittulla business aanu company aanu krishna limited they extended their operations to uk uh, at the um, and the usa by establishing places of business of these country identify which type of company krishna limited explain its four features adhaayad krishna limited ne ഇന്ത്യയിൽ ആണ് അത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത് പക്ഷെ യു കെയിലും യു എസ് എയിലൊക്കെ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് ഏത് തരം കമ്പനിയാണ് ഇതൊരു മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടി നാഷണൽ കോർപ്പറേഷൻ ആണെന്ന് പറയാം ഇതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹ്യൂജ് ക്യാപിറ്റൽ ആവശ്യമാണ് ഫോറിൻ കൊലാബറേഷൻ വേണം അഡ്വാൻസ് ടെക്നോളജി ഇന്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റ് പ്രൊഡക്ട് ഇന്നോവേഷൻ മാർക്കറ്റ് സ്ട്രാറ്റജി സെൻട്രലൈസ്ഡ് കൺട്രോൾ ഇതെല്ലാം ഇതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് സോറി ഫീച്ചർ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾ മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മാർക്ക് കിട്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അണ്ടർടേക്കിങ്ങും സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി കോർപ്പറേഷനും ഗവൺമെന്റ് കമ്പനിയും മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനി ഈ നാലെണ്ണത്തിന്റെ മീനിങ് ഫീച്ചേഴ്സ് അതുപോലെ മെറിറ്റ്സ് ഡീമെറിറ്റ്സ് എക്സാമ്പിൾസ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നല്ല മാർക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ റെഡി അല്ല അപ്പൊ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും വിഷ് യു ഓൾ ദ വെരി സക്സസ് ഫോർ യു എക്സാം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ എഴുതാം ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ച് പോയിട്ട് എഴുതുക ഉറപ്പാണ് സക്സസ് ഉറപ്പാണ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച ഒരു വിജയം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ദ വീഡിയോ വീഡിയോ